La fraise de la biodiversité, c'est un atelier ludique, collaboratif et scientifique qui vise à expliquer ce que c'est la biodiversité et quelles sont les conséquences de son érosion. Les objectifs de la fresque de la biodiversité, c'est assez simple et c'est essentiel. C'est premièrement de comprendre ce que c'est la biodiversité et de comprendre tous les enjeux autour de la biodiversité. Deuxièmement, c'est d'analyser d'un point de vue personnel ou professionnel quels sont les impacts sur son érosion. Et troisièmement, c'est d'agir, évidemment, de trouver des pistes d'action euh, en entreprise ou personnelle pour essayer de changer les choses sur ce sujet ô combien important. Un objectif chiffré de l'association de la fresque de la biodiversité, c'est de sensibiliser 250 000 personnes à horizon 2023 pour être sûr en fait que les, que les gens, les organisations, les politiques et les décideurs euh, prennent conscience que c'est un enjeu aussi important, au moins aussi important que la crise climatique. Déjà, les deux ils sont complètement liés. Euh, on est d'accord pour se dire qu'on en fait, euh, ne parle pas assez de la crise climatique, euh, mais en fait, la crise de la biodiversité, on en parle encore huit fois moins. Donc c'est vraiment pour vous rendre compte à tel point on a besoin de beaucoup plus médiatiser euh, cette crise pour vraiment pouvoir prendre euh, les actions et agir. Et en fait, quand on parle de biodiversité, euh, bah, c'est tout ce qui nous entoure. En fait. C'est ce qu'on respire, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on boit. Et en fait, c'est tout ce que les entreprises ont besoin pour euh, faire leur activité. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier. Et quand on parle de climat, bah, forcément, c'est super important. Mais quand on regarde au niveau de la biodiversité, la, le, le réchauffement climatique, le changement climatique, ce n'est que, entre guillemets, la troisième cause de l'érosion de la biodiversité. Donc forcément, ça va être super important d'agir pour le climat. Mais il faut, revoir, faut vraiment prendre du recul et avoir cette vision vraiment globale autour de la biodiversité en général. Parce qu'une solution qui va être 100% pour le climat, elle va peut-être avoir des conséquences sur la biodiversité qui vont être négatives, alors que si on prend le problème dans, leur, dans son ensemble, euh, on va agir pour la biodiversité, et en agissant pour la biodiversité, on aura forcément un impact positif pour le climat. Alors Karma, c'est un moyen d'agir sur ces sujets de biodiversité, parce que c'est le premier moteur de recherche complètement dédié au vivant et à sa protection. Concrètement, ça remplace Google, très facilement, en quelques clics, en faisant des recherches, on va financer des associations qui vont agir de manière radicale pour changer les choses et prendre les problèmes à la racine pour faire en sorte que le vivant soit mieux défendu. On va financer des associations qui vont utiliser le droit pour changer les choses, donc vraiment changer la loi, comme mettre l'écocide, faire condamner les industriels, faire évoluer l'État. On va financer des associations qui font du réensauvagement, qui rachètent des forêts pour les rendre inviolables, pour rendre des puits de biodiversité, pour régénérer le vivant. Et on va financer des associations qui vont aussi essayer d'abolir l'élevage intensif, qui est aujourd'hui une des principales pressions sur la biodiversité et sur le vivant. En utilisant Karma, tout l'argent que vous générez avec vos recherches va être versé à des projets qui défendent la biodiversité. Au moins la moitié à des associations qui défendent le vivant, l'autre moitié pour développer le moteur de recherche pour avoir une meilleure expérience client, mais aussi pour avoir une plus grande audience afin de reverser plus d'argent pour les associations. Juste un chiffre intéressant, si 1% des gens qui aujourd'hui utilisent Google utilisent Karma, chaque année, on pourrait reverser l'équivalent de deux fois le budget de l'ONU pour la biodiversité aux associations qui travaillent avec Karma. Merci beaucoup à NextGen de nous avoir euh, invités pour animer cet atelier. On a vraiment senti les participants euh, vraiment très motivés à mettre vraiment la biodiversité au premier plan dans, dans les différentes démarches et différentes actions. Et, euh, et du coup, là, c'est la première édition, mais euh, c'est des, des moments comme ça qui sont super importants pour justement aller piocher un peu toutes les solutions qui, qui, sont, qui sont possibles sur le marché. Ouais, et j'espère que toute cette énergie va se retrouver maintenant dans, dans des actions concrètes euh, sur tous les sujets du coup managériaux et aussi de biodiversité parce que c'est quand même assez lié euh, en tout cas dans, dans les mécaniques euh, qu'on connaît aujourd'hui dans le monde professionnel.